నమస్కారం శ్రీ వికారనామ సంవత్సరం రెండు వేల పంతొమ్మిది డిసెంబర్ నెల వృషభ రాశి రాశి ఫలితాల కార్యక్రమానికి స్వాగతం హరి ఓ శ్రీ గురుభ్యో నమ శ్రీ మహాగణాధిపతిభ్యో నమ వాగ్దేవి మహాసరస్వత్సే నమ హరి ఓ రెండు వేల పంతొమ్మిది డిసెంబర్ నెల వృషభ రాశి ఫలితాలు వృషభ రాశి ఫలితాలు అసలు రాశి ఫలితాలు చెప్పే ముందు రేపు ఈ నెల అంటే ఈ డిసెంబర్ నెల ఇరవై ఐదు రాత్రి దగ్గర నుంచి చంద్రుడు కూడా కలిపి ఆరు గ్రహాలు ధనురాశిలోనే చేరబోతున్నాయి అంటే ఆరు గ్రహాలు అంటే షష్ట గ్రహ కూటమి రెండు అన్నీ కలిపి ఒక రాశిలోకి వస్తాయి ఇది షష్ట గ్రహ కూటమి అనేటువంటిది అది జనరల్గా వాళ్ళ వాళ్ళ సంచారాన్ని బట్టి కలుస్తుంటారు ఒక చోట ఎందుకంటే రెండు పాతిక రోజుల్లో ఒక గడిలోంచి ఇంకో గడిలోకి అంటే ఒక రాశిలోంచి ఇంకో రాశిలోకి మారే గ్రహాలు ఉంటాయి అలాగే రెండున్నర సంవత్సరాలకు కానీ ఒక రాశిలోంచి ఇంకో రాశిలోకి పోయేటువంటి ఇంకో గ్రహం లేదు ముప్పై రోజుల్లోనే వెళ్ళే గ్రహం ఒకటి ఉంది సంవత్సరంలో వెళ్ళేటువంటి గ్రహం ఉంది అంటే కాలము వేగము దూరము ఈ లెక్కలు మనం చిన్నప్పుడు వేసుకుంటాం ఆ దాన్ని బట్టి ఈ తిరగటంలో ఒకప్పుడు ఈ గ్రహాలు నాలుగు గ్రహాలు ఐదు గ్రహాలు ఆరు గ్రహాలు ఒకే రాశిలోకి రావడం జరుగుతుంది అదంత పెద్ద విశేషంగా మనం భయపడాల్సిన అవసరం ఏం లేదు ఆందోళన చెందాల్సినటువంటి లెక్క అవసరం లేదు ఏ రాశి వాళ్ళు కూడాను ఈ ముఖ్యంగా వృషభ రాశి వారికి వృషభ రాశి వారికి ఈ షష్ట గ్రహ కూటమి ఎక్కడ జరుగుతుందంటే ఎనిమిదింటి జరుగుతుంది అంటే ఎనిమిదో స్థానంలో జరుగుతుంది అందువలన అది వాళ్ళు చాలా భయాందోళనకి గురవుతున్నారు షష్ట గ్రహ కూటమి ఎనిమిదిలో కనుక జరుగుతుంది అని చెప్పనని అంత మీరు ఆందోళన చెందవలసినటువంటి యొక్క అవసరం లేదని మనం చేస్తూ ఉన్నా ఇది మేము షష్ట గ్రహ కూటమే కాదు మా జీవితంలో అష్ట గ్రహ కూటమి కూడా చూసాం ఎనిమిది ఎనిమిది గ్రహాలు ఒకే రాశిలో ఉండేటువంటిది కూడా చూసాం కాబట్టి అప్పుడు ఏమి పెద్ద ఎఫెక్ట్లు ఏం జరగలేదు అప్పుడు కూడా ఇలాగే స్టడీ చేయడం జరిగింది చెప్పుకున్నంత హడావిడ ఏం జరగలేదు అక్కడ ఇది రొటీన్ కోర్సులో ఆ గ్రహాలు అలా మారుతూ ఉంటాయి అన్నింటికంటే ముఖ్యంగా ఎందుకు దీనికి మీకు వర్తించదు అని చెప్తున్నానంటే గురువుగారు కూడా అక్కడే ఉన్నాడు ఆరు గ్రహాల్లో గురువుగారు ఉన్నాడు అక్కడ పైగా ఆ గురువు వా స్వరాశి ధనుర్రాశిలో ఈ ఆరు గ్రహాలు జరుగుతున్నప్పుడు ధనుర్రాశికి అధిపతే గురువుగారు కాబట్టి అక్కడ ఎక్కువ భాగం ఆ రాశి అధిపతి అయినటువంటి యొక్క గురువు యొక్క ఆధిక్యత ఎక్కువ ఉంటుంది గురువుగారి యొక్క వీక్షణ గురువుగారి యొక్క కటాక్షం వృషభ రాశి వారికి ఎక్కువగా ఉంది కాబట్టి మీరు ఈ షష్ట గ్రహ కూటమి గురించి భయాందోళన చెందవద్దని మనం చేసుకుంటున్నా ఆ ఎఫెక్ట్ ఏం లేదు ఇక ఒకప్పుడు ఒక్కొక్కరిని మనం చూసుకుందాం అంటే అక్కడ ఏ ఏ గ్రహాలు వస్తాయంటే ఆ ఇరవై ఏడు రాత్రి తర్వాత రవి గురువుగారు కేతువు శని చంద్రుడు బుధుడు ఈ గ్రహాలు అక్కడికి వస్తాయి దాన్ని బట్టి ఇప్పుడు మనం గురువుగారి యొక్క విశేషాలు తెలుసుకుందాం గురువుగారు కిందటి నెల ఐదో తారీఖున మనకి ఆయన స్వరాశ అయినటువంటి యొక్క ధనుర్రాశిలోకి ప్రవేశించాడు ఎనిమిదింట ప్రవేశించాడు అయితే గురువు ఏ విధంగా ప్రవేశించాడు ఎనిమిదింట ఇది జ్ఞాపం పెట్టుకోవట్లే మనం ఇదే జ్ఞాపం పెట్టుకోవాల్సింది గురువుగారు సువర్ణమూర్తిగా ఎనిమిదో ఇంట్లోకి ప్రవేశించాడు సువర్ణమూర్తిగా ప్రవేశించడం వలన ఆయన యొక్క ఏదైనా కొద్ది కొద్దిగా చెడు ఫలితాలు ఏమైనా ఉంటే అవన్నీ పోతాయి అదే ఏ లోహమూర్తిగాను ఆ ఎనిమిదో ఇంటో రాశిలోకి ప్రవేశిస్తే అప్పుడు ఈ వృషభ రాశి వారు చాలా ఆందోళన చెందాల్సినటువంటి యొక్క అవసరం ఉన్నది కానీ అలా జరగలేదు ఇప్పుడు సువర్ణమూర్తిగా ప్రవేశించినటువంటి యొక్క గురువు సంపూర్ణమైనటువంటి యొక్క యోగదాయకుడు వృషభ రాశి వారికి గురుబలం బాగా ఉంటే మిగతా గ్రహాలన్నీ వాడు పక్కన ఉన్నా కానీ భయం ఏం లేదు మనకి అట్లాగే ఇప్పుడు అక్కడ ఉండేటువంటి వాళ్ళు ఎవరు రవి అప్పుడే ప్రవేశిస్తాడు కాబట్టి రవి రవి ప్రవేశిస్తే వృషభ రాశి వృషభం మిథునం కర్కాటకం సింహం నాలుగు రాశి వాడు వాడు కూడా అక్కడే చేరుతున్నాడు రవి గురు లిద్దరి కూడా పరమమిత్రులు కాబట్టి రవి అక్కడ ఉండటం మూలంగా మనకి ఇబ్బంది ఏం లేదు బాగానే ఉంటుంది తర్వాత గురువుగారు అట్టగా అక్కడే ఉన్నాడు ఇక కేతుగ్రహం కూడా అక్కడే ఉంది చాలా కాలం బట్టి అక్కడే ఉన్నాడు కేతుగ్రహం కూడా చెప్పుకుంటే ఉన్నాం మనం ప్రతి నెల కేతువు కూడా అక్కడ మూర్తివంతం వేరు ఛాయాగ్రహం కేతువు 
ఛాయాగ్రహం ఉంటే ఎవరి ఇంట్లో ఉంటే ఎవరు ఏ రాశిలో ఉంటే ఆ రాశి ఎక్కువగా అనుకూలం కానీ ప్రతికూలంగానే చేస్తాడు ఆ రాశికి అధిపతి అయినటువంటి గురువు గారే ఆ కేతువుతో చేరున్నాడు ఇప్పుడు కిందట నెలలో కాబట్టి కేతువుది ఏం లేదు అక్కడ తర్వాత ఆ యొక్క గ్రహం శని గ్రహం శని మనకి ఏ విధంగా ఉన్నాడు అని చెప్పినంటే గురువు గారితో కలిసి ఉన్నాడు కాబట్టి ఆయన కూడా పవరం లేదు అక్కడ కాబట్టి గురువు గారే ఆధిక్యత వహిస్తాడు తర్వాత చంద్రుడు ఒక రెండు రోజులకు ఉంటాడు అక్కడ చంద్రగ్రహం గురుచంద్రులు ఇద్దరు కలిస్తే లక్ష్మీయోగం కాబట్టి చంద్రుడు కూడా అనుకూలంగానే ఉంటాడు ఇక బుధుడు బుధయ గ్రహ యొక్క సంచారం ఆ రాశిలో ఉంటే చాలా బాగా ఉంటుంది ఇది మనం తెలుసుకోవాల్సింది కాబట్టి ఇప్పుడు మనం విడమర్చి ఒక్కొక్క గ్రహాన్ని ఆరు గ్రహాలని విడమర్చి చూసుకునేటప్పటికీ ఏ గ్రహం యొక్క విశేషం కూడా వృషభ రాశి వారి మీద ఏం పెద్ద తీవ్రమైనటువంటి యొక్క ఫలితాలు ఏమి ఇచ్చేటువంటిది ఏం లేదు అంటే మీరెవరు వృషభ రాశి వారు ఆందోళన చెందవలసినటువంటి యొక్క అవసరం లేదు అని మనం చేసుకుంటూ ఉన్నాం ఆనందోత్సాహాలతో ఉండండి ధనాదాయం బాగా ఉంటుంది మీకు విద్య బాగా వస్తుంది గృహ ప్రయత్నాలు చేస్తారు అవి పరిస్థాయి కూడాను తర్వాత శుభకార్యాలు ఇంట్లో కలిసి వస్తాయి ఆరోగ్యం బాగా కొద్ది కొద్దిగా కుదుట పడుతుంది అని చెప్పిన మనం చేస్తూ ఉన్నాం తర్వాత శని సంచారం శని సంచారం ఎనిమిది గంట సంచరిస్తూ ఉన్నాడు అయితే ధనుర్రాశిలోనే చాలా కాలం బట్టి సంచరిస్తూ ఉన్నాడు శని కొద్ది రోజులు పోయిన తర్వాత వచ్చే నెలలో పక్కన మకర రాశికి వెళ్ళి వెళ్తాడు అప్పుడు విషయంలో అప్పుడు చెప్పుకుందాం కాబట్టి ప్రస్తుతం గురువు గారితోటి కలిసి శని ఉంటున్నాడు కాబట్టి గురువు ఇక్కడ సువర్ణమూర్తిగా ఉన్నాడు కాబట్టి ఆయనే రాశికి అధిపతి కాబట్టి శని సంచారం కూడా శుభ ఫలితాన్ని ఇస్తుంది వృషభ రాశి వారికి తర్వాత రాహు ఏ విధంగా అన్నాడు రాహు రెండింట తామ్రమూర్తిగా ఉన్నాడు రాహు అంటే ఈ నెల మొదట్లో కొన్ని ఆర్థికమైనటువంటి యొక్క ఇబ్బందులు ఎదురైనప్పటికీ కూడా తర్వాత గురు వీక్షణ రాహు మీద ఉంది ఎందుకంటే రాహు ఎక్కడ ఉన్నాడు మిథున రాశిలో ఉన్నాడు మిథునలో సంచరిస్తూ ఉన్నాడు ఇప్పుడు ఈ యొక్క గురువు గారు ఆ మిథున రాశికి ఏడో ఏడింటి ఉన్నాడు అంటే ధనురాశి మిథున రాశికి ఏడో రాశి అవుతుంది మిథున రాశిలో రాహు సంచరిస్తూ ఉన్నాడు కాబట్టి రాహు యొక్క సంచారాన్ని ఏదైనా ఇల్లు ఎఫెక్ట్స్ ఏదైనా వృషభ రాశి మీద ఉంటే గురువు గారి వీక్షణ రాహు మీద ఉంది కాబట్టి మనకి అనుకూలంగా ఉంటాడు అదొక విశేషం దీనివల్ల మనకి ఆందోళన ఏం లేదు అలాగే కేతు కేతు ఇప్పుడు ఇందాక చెప్పుకున్న వాళ్ళల్లో ఉన్నారు ఆరు ఇంట షష్టగ్రహ కూటములు కేతువు ఎనిమిది ఇంట ఉన్నాడు ఇది కొంచెం చికాకులు ఉండేటువంటి వాట వాస్తవం కేతువు గురించి అయితే కేతువు కూడా ధనుర్రాశిలోనే ఉన్నాడు ఇందాక చెప్పుకున్నాం అది ఛాయాగ్రహం కాబట్టి గురువుతో కలిసి ఉన్నాడు కాబట్టి గురువుదే అక్కడ బలం ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి మనకి ఆ కేతువు యొక్క సంచారం మూలంగా ప్రాబ్లమ్స్ ఏం లేవు ఇక రవిగ్రహ సంచారం ఎలా ఉంది రవిగ్రహ సంచారం వృశ్చికం ధనురాశుల్లో సంచరిస్తూ ఉంటాడు అంటే ఏడు ఎనిమిది స్థానాలు అది అంతగా అనుకూలమైనటువంటి యొక్క సంచారం కాదు అందువలన ఆదిత్య హృదయ స్తోత్రం చదువుకోండి వృషభ రాశి వాళ్ళు లేదా ఆ సూర్యాణ మూర్తి వారికి నమస్కారం చేసుకోండి ఓం సూర్యాయ నమ అని చక్కగా ఆయన నమస్కారం చేసుకోండి కుజగ్రహ సంచారం ఎలా ఉంది కుజగ్రహం ఇరవై నాలుగు డిసెంబర్ వరకు కూడా తులారాశిలో ఉంటాడు అంటే తులారాశి ఏమవుతుంది ఇప్పుడు మనం వృషభ రాశి కనుక చెప్పుకుంటే ఆరో రాశి అవుతుంది తర్వాత ఏడో రాశికి వెళ్తాడు ఇది కూడా అనుకూలమైనటువంటి యొక్క సంచారం ఈ కుజగ్రహ సంచారం వృషభ రాశి వారికి ధనలాభం కూడా ఉంటుంది చక్కగా తర్వాత శుక్రగ్రహ సంచారం ఎలా ఉంది ఒకటి నుంచి పద్నాలుగు వరకు ధనువు రాశిలో ఉంటాడు శుక్రుడు తర్వాత వేరే రాశిలోకి పక్క రాశిలోకి వెళ్తాడు పక్క రాశిలోకి వెళ్ళిన తర్వాత అంటే పదిహేను నుంచి నెలాఖరు వరకు కూడా శుక్రగ్రహ సంచారం పూర్తి అనుకూలంగా ఉంటుంది మొదటి పద్నాలుగు రోజులు అననుకూలతగా ఉంటుంది శుక్ర సంచారం ఇప్పుడు శుక్రుడు కూడా పద్నాలుగో తారీఖు మారిపోతున్నాడు ఈ షష్టగ్రహ కూటమి ఇరవై తర్వాత వస్తుంది అందువల్ల శుక్రుడు పక్కకి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత కలిగింది లేకపోతే నేను ఒక ఏడో గ్రహం ఉంది సప్తగ్రహ కూటమి అయ్యేది కా ఆ పక్కకి వెళ్ళిపోయినాడు శుక్రుడు కాబట్టి శుక్రుడు పదిహేనో తారీఖు తర్వాత నుంచి భాగ్యంలోకి వస్తాడు కాబట్టి 
మంచి ధనలాభం ఉంటుంది వృషభ రాశి వారికి శుక్రహ సంచారం పూర్తిగా అనుకూలంగా ఉంది బుధగ్రహ సంచారం ఎలా ఉంది బుధుడు ఐదవ తారీఖు నుంచి ఇరవై నాలుగవ తారీఖు వరకు కూడా వృశ్చికంలో సంచరిస్తూ ఉంటాడు వృశ్చికంలో సంచారం అనేటువంటిది ఏదో సామాన్యమైన ఫలితాలు పెద్దగా ఫలితాలు ఏం లేదు ఇరవై ఐదు నుంచి అందుకే ఈ ఈ యొక్క బుధుడితో సహా ఆరు గ్రహాలు అనే ధనులో అసలు కూటమి ఈ బుధుడు యొక్క సంచారం ఇరవై ఐదు నుండి మంత్ ఎండింగ్ వరకు మనం పెట్టుకోవచ్చు ధనుర్రాశిలో సంచరిస్తూ ఉంటాడు ధనుర్రాశిలో బుధగ్రహం వృషభ రాశి వాళ్ళకి ఎనిమిది ఇంట సంచారం సంతోషాన్ని ఇస్తుంది కనుక బుధగ్రహం అనుకూలంగా ఉంది ఇప్పుడు మనం చెప్పుకునేటువంటి ఇందాక ఓవరాల్గా చెప్పాను ఇప్పుడు ఒక్కొక్క రాశి గ్రహం గురించి ఆరు రా ఆరు గ్రహాలు ధనురాశిలో ఉండేటువంటి గ్రహాలు అన్నింటిని కూడా విడమర్చి చెప్పుకుంటూ ఉన్నాయి ఇప్పుడు మనం అన్ని అనుకూలమే కాబట్టి ఆర్థికంగా అనుకూలత పెరుగుతుంది గతంలో ఉన్న ఇబ్బందులు కూడా క్రమేపీ తగ్గుముఖం పడతాయి కుటుంబంలో సుఖ సంతోషాలు ఉంటాయి ఇవి ఈ రాశి వాళ్ళకి జరిగేది ఇప్పుడు ఈ రాశిలో ఉండేటువంటి యొక్క విద్యార్థులు విద్యార్థులకి గురి సంచారం చాలా అనుకూలంగా ఉంది కాబట్టి మంచి ఫలితాలు సంపాదిస్తారు వాళ్ళు అయితే మిగిలినటువంటి యొక్క కొంత గ్రహ సంచారం మూలంగా ఏదైనా చదువు మీద శ్రద్ధ తగ్గేటువంటి యొక్క అవకాశాలు ఉన్నాయి విద్యార్థులకి అది కొంచెం జాగ్రత్త వహించి ఒక పట్టుదలతోటి కృషితోటి దీక్షతోటి కనుక మనం చదవాలి పేసవ్వాలి అనేటువంటి దీక్షతో చదివితే తప్పకుండా మంచి రాకులతోటి పేస్ అవుతారు అలాగే వ్యాపారస్తులందరికీ కూడా కూడా పర్వాలేదు బాగానే ఉంటుంది అందుకే గురుబలం బాగుంది కాబట్టి తర్వాత ఉద్యోగస్తులకి బాగా ఉంది వ్యవసాయదారులకి పర్వాలేదు వాడు అనుకున్న దానికి రీచ్ అవుతారు అలాగే కళాకారులకి గురుబలం బాగా ఉంది శుక్రబలం పదిహేను నుంచి కూడా చాలా బాగా ఉంది కాబట్టి కళాకారులందరికీ పదిహేను తర్వాత నుంచి యోగదాయకంగా ఉంది తర్వాత స్త్రీలకి కూడా పదిహేను తర్వాత నుంచి చాలా అత్యంత యోగదాయకంగా ఉంది ఈ రాశిలో ఉండే స్త్రీలకి ఇప్పుడు ఒక్కొక్క నక్షత్రమే తీసుకుందాం కుర్తిగా నక్షత్రం రెండు మూడు నాలుగు పాదాలు వృషభ రాశిలో ఉంటాయి వీళ్ళకి మాసాధిపతి గురువు అనమాట మాసాధిపతి గురువు గురువు యొక్క ఫలితాలు ఎలా ఉంటాయి ఆరోగ్యం కృషి వృద్ధి ధన లాభాలు ఉద్యోగ లాభం తర్వాత భక్తి పుణ్యక్షేత్ర సంచారములు సత్కర్మాచరణలు తర్వాత సంతానాభివృద్ధి విద్యాభివృద్ధి జయం భూగృహ లాభాలు సుఖ జీవనం ఇవన్నీ కూడా ఈ కృత్తిక రెండు మూడు నాలుగు పాదాల వాడికి మాసాధిపతి అయినటువంటి యొక్క గురువు ఇవ్వబోతున్నాడు మీరు చాలా గ్యాం పెట్టుకోవాలి ఇక్కడ ఎందుకంటే కృత్తిక నక్షత్రానికి అధిపతి రవి ఆ అది మనం చెప్పుకోవట్లేదు ఇక్కడ కృత్తిక నక్షత్రానికి ఈ నెల మాసాధిపతి గురువు గారు దాన్ని బట్టి రిజల్ట్ చెప్తుంటాం ఈ నెల ఎలా ఉంది అనేటువంటిది ఇది కూడా మనకు కొంత చాలా దోహదం చేస్తుంది మాసాధిపతి ఎలా ఉన్నాడు అని తెలుసుకోవడానికి ఇది గురువు గారు ఇచ్చేటువంటి యొక్క ఫలితాలు అంటే మిగతా గ్రహ సంచారం ఎట్లా ఉన్నా మాసాధిపతి అయినా మనకు బాగా ఉంటే వీడి వలన అయినా మనకు కొంత మంచి జరుగుతుంది అని చెప్పుకోవడానికి ఇది కూడా చెప్పుకుంటున్నాం మనం మెయిన్గా ఇది కూడా చెప్పుకోవాలి తర్వాత రోహిణీ నక్షత్రం రోహిణీ నక్షత్రం వాళ్ళకి కేతు అధిపతి ఇందాక కృతిగా నక్షత్రం వాళ్ళకి సూర్యస్తోత్రం చదువుకోండి అలాగే గురు స్తోత్రం కూడా చదువుకోండి అయగ్రీవ స్తోత్రం కూడా చదువుకోండి రోహిణీ నక్షత్రం వాళ్ళకి కేతు అధిపతి కేతు అధిపతి అంటే ఈయనకి మంచి ధార్మిక చింతనిస్తాడు కేతు ఆధ్యాత్మిక చింతనిస్తాడు కేతు కానీ ధార్మిక ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు ఈ యొక్క రోహిణీ నక్షత్రం వాళ్ళు వాళ్ళు ఆదిత్య హృదయ స్తోత్రం చదువుకోండి లక్ష్మీ అష్టోత్రం చదువుకోండి అలాగే మృగశిరా నక్షత్రం మృగశిరా నక్షత్రం వాళ్ళకి చంద్రుడు అంటే వీడు ఒకటి రెండు పాదాలు మృగశిరా నక్షత్రం వృషభ రాశిలో ఉంటాయి చంద్రుడు అధిపతి మాసాధిపతి చంద్రుడు చంద్రుడు యొక్క విశేషాలు మనకి తలసిన పనుల ఎందు జయం శుభకార్య ప్రసంగములు సుఖ భోజనం మంచి వార్తలు వినటం తర్వాత వ్యాపార లాభం ఉద్యోగ లాభం వ్యవహార లాభాలు గౌరవం ఇవన్నీ కూడా ఈ యొక్క చంద్రుడు ఉన్నాడే మాసాధిపతి అయినటువంటి యొక్క చంద్రుడు మృగశిర ఒకటి రెండు పాదాల వారికి ఇవ్వబోయేటువంటి యొక్క శుభ పరిణామములు అవన్నీ కూడా వీళ్ళు మృగశిర నక్షత్రం వాళ్ళు కాబట్టి సుబ్రహ్మణ్య భుజంగ స్తోత్రం చదువుకోండి లేదా కుజస్తోత్రం చదువుకోండి చాలు
వీళ్ళ యొక్క అదృష్ట సంఖ్య ఆరు మూడు నాలుగు ఐదు ఎనిమిది బుధ శుక్ర శనివారాలు వీళ్ళు కలిసి వచ్చేటువంటిది వీరికి నవగ్రహాలు కూడా ఏకాదశ స్థానంలో ఉండే ఫలితాలు వీరికి ఇవ్వాలి రావాలి అని చెప్పిన పరమాత్మను ప్రార్థన చేస్తూ సర్వే జనా సుఖనో భవంతు స్వస్తి హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఇలాంటి మరెన్నో ఆసక్తికరమైన వీడియోలను అందరికన్నా ముందు చూడాలనుకుంటున్నారా క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్ సెక్షన్లో మీ ప్రశ్నలకు లేదు మీ సందేహాలకు సమాధానాలు కావాలనుకుంటున్నారా మా ఎక్స్క్లూజివ్ మెంబర్స్ వీడియోస్ని చూడాలనుకుంటున్నారా అయితే ఈరోజే మా ఛానల్లో మెంబర్షిప్ తీసుకోండి